ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ നെയിം ഇസ് കിരണ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അടൂർ ഇന്ന് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ ലെക്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിസ്കോസിറ്റി പോലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ലിക്വിഡ് സർഫസിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് വെൻ ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഗ്യാസ് ഓർ അനദർ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രൈൻ കണക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രൈൻ കണക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഒരു ഗ്യാസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് സർഫസ് വേറൊരു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴേക്കും സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ വിൽ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ആ ലിക്വിഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്പെറിക്കലായിരിക്കും കാരണം സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പിനാണ് ഏറ്റവും മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഒരു ഹോളോ ബബിളിൻ്റെ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ജെറ്റിൻ്റെ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓൺ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓൺ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനായത് ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു വാട്ടറാണ് ആ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറാണ് പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വാട്ടർ ആവണമെന്നില്ല ഏതൊരു ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് ഒരു ടേം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ നോക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഡോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഈ സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുവാണ് ഈ സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ചുറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയർ ആണെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിനകത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഈ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ ആര വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആര വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ അകത്തോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ബബിളിനകത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റെസ
സർ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെൻസൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന അകത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അകത്തോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ സോ ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അകത്തോട്ടായിരിക്കും പുറത്തോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റും സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അത് സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല സർഫസ് ടെൻഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അകത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ പി തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ലിക്വിഡ് സർഫസിനകത്ത് അകത്തോട്ട് സർഫസ് ഏരിയ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ പി അറ്റ്മോസ്ഫിയറ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ പി സർഫസ് ടെൻഷൻ സിഗ്മ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നൊന്നുമില്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പം നെറ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിരിക്കും നെറ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും സർഫസ് ടെൻഷനും സോ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു അക അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ സോ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനകത്ത് ഈ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷറിനെ ഞാൻ പി ഐ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുവാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ പി ഔട്ട്വേർഡ് പ്രഷറിനെ പി സീറോ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഈ പി ഐ മൈനസ് പി സീറോ എന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ മൈനസ് പി സീറോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലറ്റിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എടുത്തു അതായത് അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി രണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ മൈനസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതായത് പി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷർ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷർ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷർ അപ്പോൾ ആ പ്രഷറിന് ഈ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലറ്റിൻ്റെയും ഹോളോ ബബിളിൻ്റെയും ലിക്വിഡ് ജെറ്റിൻ്റെയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലറ്റിൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നോക്ക് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലറ്റിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതായത് നടുക്കൂന്ന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നവയ്ക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലറ്റിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ സിഗ്മയാണ് സിഗ്മ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിനകത്ത് മാത്രമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ സർഫസിനകത്ത് മാത്രമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹോൾ ഏരിയക്ക
ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൺ ദ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഏരിയ വന്നപ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ വരാൻ കാരണം ഈ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ ഏരിയയിലാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്ര സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസിനകത്ത് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി മാത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കണം അടുത്ത ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെ സർഫസ് ടെൻഷന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ പി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അണ്ടർ ഇക്വിലി ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനകത്ത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആവും സോ പി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി ഇതിനകത്ത് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി ഇതാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഹോളോ ബബിളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഹോളോ ബബിളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഹോളോ ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകം പൊള്ളയായിരുന്നു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു സോപ്പ് ബബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോപ്പ് ബബിളിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സോപ്പ് ബബിളിനൊരു തിൻ ലിക്വിഡ് ഫിലിം ഉണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് എയറും ലിക്വിഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് ഫിലിമിൻ്റെ പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറും ലിക്വിഡുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളോ ബബിൾ വരുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ വരും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് സോപ്പ് ബബിൾ എടുത്തു നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു നേരത്തെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ബബിളിനകത്ത് വരുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ രണ്ട് സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് ആ ലിക്വിഡ് ബബിളിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയറും ലിക്വിഡ് ഫിലിമുമായിട്ട് ആ ഒരു സർഫസിനകത്ത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ആ ലിക്വിഡ് ഫിലിമിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസ് ഇന്നർ സർഫസിനകത്തും അതിനകത്തുള്ള ഇൻസൈഡ് എയറും തമ്മിൽ ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ പി ആ ഹോൾ ഏരിയക്കകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യും ആ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ ഹോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയക്കകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് പ്രഷറിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല പി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് നേരത്തെ അതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് പി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ സർഫസ് ടെൻഷൻ എടുക്കുമ്പം ഇവിടെ നേരത്തെ സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി ആണ് എടുത്ത് ഇവിടെ ടു ടൈം സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി കാരണം എന്താണ് ഒരു ഇന്നർ സർഫസിനകത്ത് ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഔട്ടർ സർഫസിനകത്ത് ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പയ്യും പയ്യും കട്ടായി പോവും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആവും എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സ്ക്വയർ കട്ടാകും അപ്പുറത്തുള്ള ഡിയും പോവും സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി ഇതാണ് ഒരു ഹോളോ ബബിളിൻ്റെ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ലിക്വിഡ് ജെറ്റാണ് ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് വരും ആ ഒരു വാട്ടർ ജെറ്റിനെയാണ് ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു സിലിണ
സർഫസിനകത്ത് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിളർ സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നോക്ക് അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റേണൽ പ്രഷർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ജെറ്റ് പി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ജെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് പി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡി പി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡി പി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് പെരിമീറ്ററിനകത്താണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസിനകത്ത് ഈ ഒരു സൈഡിനകത്ത് ഒരു എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ ലെങ്തിനകത്ത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിനകത്ത് എൽ ലെങ്തിനകത്ത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രെത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ലോവർ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു എല്ലും ഈ ഒരു എല്ലും മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടു എൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെരിമീറ്ററിനകത്താണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ ലെങ്തിനകത്താണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടു എൽ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടു എൽ ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ടു എല്ലിൽ വന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്തിനകത്ത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എല്ലും ഈ ഒരു ലെങ്ത് എല്ലും അങ്ങനെയാണ് ടു എൽ ഈ ചെറിയ ബ്രെത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സ്മോളർ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രെത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടു എൽ അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് പി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടു എൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ ബൈ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ജെറ്റിൻ്റെ എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു സിഗ്മ ബൈ ഡി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ഡി ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി ലിക്വിഡ് ബബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ബബിൾ പോലെയുള്ള ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ബബിൾ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി അതായത് നേരത്തെ എൻ്റെ ഡബിൾ ആവും എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ഡി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി ബബിൾ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ഡി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം താ